ইউর চ্যানেল স্টাডি উইথ তপন এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা তিন প্রকার ট্যাট সম্পর্কিত ক্লাস রেগুলারলি করে থাকি ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি ক্লাস করে নিয়েছি আপনারা চাইলে সেগুলি প্লেলিস্টে গিয়ে দেখতে পারেন তো আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে টু আমাদের যে ট্যাট এক্সাম হয়েছিল সেই এক্সামের সোশ্যাল স্টাডিজ যে পার্টটা সেই কোশ্চেনগুলি আনসার আমরা দেখবো এবং উইথ প্রপার এক্সপ্লেনেশন ওকে সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন আর আপনারা চাইলে বাংলা সাহিত্য হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অনেকগুলি ক্লাস রয়েছে আপনারা চাইলে সেগুলি প্লেলিস্টে গিয়ে দেখতে পারেন সো লেট স্টার্ট আওয়ার ক্লাস কি বলা হচ্ছে নাইটি ওয়ান নাম্বার কোয়েশন ছিল নিচের কোনটি একটি অন্তস্থ গ্রহ অপশন এ দিয়েছে পৃথিবী অপশন বি দিয়েছে বৃহস্পতি অপশন সি দিয়েছে ন্যাপচোন অপশন ডি দিয়েছে উপরের কোনোটি নয় সো অন্তস্থ গ্রহ কি আমরা জানি আমাদের মোট গ্রহ রয়েছে কয়টি আটটি ঠিক আছে তার মধ্যে আমি যদি সিরিয়ালি বলি তাহলে আমাদের প্রথম আসে বুধ শুক্র এরকম করে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি বিরানা স্ন্যাপসন ওকে সো প্রথম যে চারটা গ্রহ প্রথম এরকম করে চারটা গ্রহ বুধ শুক্র পৃথিবী শনি ইউরেনাস স্ন্যাপসন এরকম করে হয় সো প্রথম যে চারটা তাদেরকে বলা হয় অন্তস্ত গ্রহ এবং পরের চারটাকে বলা হয় বহিষ্ত গ্রহ তো প্রথম চারটা আমরা দেখেন বুধ শুক্র পৃথিবী শনি ঠিক আছে তার মধ্যে দেখেন পৃথিবী আমাদের আছে এই কারণে আমার আনসার হচ্ছে কিন্তু পৃথিবী ক্লিয়ার সো প্রথম যে চারটা গ্রহ সেটাকে বলা হয় অন্তস্থ গ্রহ এবং পরের যে চারটা গ্রহ সেটাকে বলা হয় বহিষ্ত গ্রহ নেক্সট প্রতি এক মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য কত হয় এক মিনিট বলেছে তো প্রতি এক মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য অপশন এ দিয়েছে এক মিনিট অপশন বি দিয়েছে চার মিনিট অপশন সি দিয়েছে চার সেকেন্ড অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো প্রতি এক মিনিট দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় কিন্তু চার সেকেন্ড চার সেকেন্ড অপশন সি ইজ দ্য কার্ড আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন শিয়াল এবং সীমার মধ্যবর্তী বিযুক্তি কি বলে অপশন এ দিয়েছে গুটেনবার্গ বিযুক্তি অপশন বি দিয়েছে কনরাট বিযুক্তি অপশন সি দিয়েছে মোহমোহর বিযুক্তি অপশন সি দিয়েছে অপশন সি অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কার্ড আসার হচ্ছে কিন্তু কনরাট বিযুক্তি সো এই কোশ্চেনটা এসেছে আমাদের ইন্টারনেট অফ আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর যে অভ্যন্তর বাঘ তার মধ্যে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে এবং এই ভাগগুলির মধ্যে বিভিন্ন নাম রয়েছে কোন ভাগ কোন বিষয় দ্বারা গঠিত হুম তারপরে দুইটা ভাগের মধ্যবর্তী স্থান কি বলা হয় এই বিষয়গুলো আপনার ভালো করে দেখবেন শেয়ালো সীমার যে মধ্যবর্তী স্তরটাকে বলা হয় আপনার কন্ট্রাক্ট বিযুক্তি নেক্সট নিচের কোনটি নিঃসারি আগ্নেয় শিলার উদাহরণ অপশন এ দিয়েছে গ্রানাইট অপশন বি দিয়েছে ব্যাসল্ট অপশন সি দিয়েছে মার্বেল অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো নিঃসারি আগ্নেয়শীলা উদাহরণ হচ্ছে কিন্তু অপশন বি ব্যাসল্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলি রিপিট হয় এই কোয়েশ্চেনগুলি নেক্সট দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ উপরে উঠে গিয়ে কোনো প্রকার কোন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় অপশন এ দিয়েছে স্তূপ পর্বত অপশন বি দিয়েছে আগ্নেয় পর্বত অপশন সি দিয়েছে গ্রস্ত উপত্যকা অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কি বলছে দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ উপরে উঠে গিয়ে কোন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় ধরেন এরকম করে আমাদের কি আছে একটা পাহাড় আছে তারপরে কী হলো কোনো কারণে পাহাড়ের মুখ করে চ্যুতি মানে ফাটলের ফলে কি হলো একটা পাক উপরে উঠে গেল মানে এই বাঘটা নিচে নামে গেলো আর এটা নিচে নামলে এই বাঘটা স্বাভাবিক উপরে উঠবে তখন এই যে উপরে বাঘটা এটা বলা হয় স্তূপ পর্বত আর যখন সেটা নিচে নেমে যায় মধ্যবর্তী বাঘটা তখন সেটাকে বলা হয় গ্রস্ত উপত্যকা তো কারণাচার হচ্ছে কিন্তু আমার অপশান এ অর্থাৎ স্তূপ পর্বত নেক্সট কোন সূত্র অনুসারে বায়ু প্রবাহ উত্তর গোলার্ধের ডান দিক থেকে বা দিকে প্রবাহিত হয় অপশানে দিয়েছে বাইস ব্যালটের সূত্র অপশান বি দিয়েছে নিউটনের সূত্র অপশান সি দিয়েছে ফেরালের সূত্র অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ ফেরালের সূত্র তো এই বায়ু প্রবাহের উপর আমার একটা ক্লাস রয়েছে আপনারা চাইলে সেটা প্রেলিস্টিকে দেখতে পারেন ওইখানে আমি বায়ু প্রবাহ কী করে কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় এবং এবং ওইখানে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম যে বায়ু কী হয় বায়ু কখনো এরকম করে সোজাসুজি প্রবাহিত হয় না বায়ু উত্তরগুলোতে ডান দিকে এবং দক্ষিণগুলোতে বা দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় এবং এটার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে হ্যাঁ তো ওই বিষয়গুলো আপনাদের একটু দেখতে হবে আমি এটার উপরে 
ক্লাস রয়েছে আপনারা চাইলে প্লেলিস্টটিকে দেখতে পারেন এবং এই যে বায়ু উত্তর ভারতের ডান দিকে এবং দক্ষিণ ভারতের বাঁ দিকে বেঁকে যায় এই সূত্রটাকে বলা হয় ফেরেলের সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট স্লিট হলো এক প্রকার ড্যাশ অপশনে দিয়েছে অধক্ষেপণ অপশন বি দিয়েছে গুরুণবাদ অপশন সি দিয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কার্ডাস হচ্ছে কিন্তু স্লিট এক প্রকার কি অধক্ষেপণ নেক্সট কোন মহাসাগরে কিছু স্রোত মৌসুমি বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অপশন এ দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর অপশন বি দিয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর অপশন সি দিয়েছে অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কার্ডাস হচ্ছে কিন্তু অপশন ডি অর্থাৎ উপরে কোনোটি নয় সো অ্যাকচুয়াল কার্ডাসের হচ্ছে কিন্তু এটা ভারত মহাসাগর তো আমি দুই হাজার আঠারো সালে যে প্রিভিয়াসের কোয়েশনটা ওইটা যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আমি কোয়েশনটা বলেছিলাম যে কোন মহাসাগরে কিছু স্রোত মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায় সেটা হচ্ছে ভারত মহাসাগরে মনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট ভারত মহাসাগর কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে স্রোতের প্রভাব দেখা যায় নেক্সট কোয়েশন কোন ভূমিরূপটি বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে শ্রেষ্ঠ অপশন এ দিয়েছে সার্ক অপশন বি দিয়েছে স্ট্র্যাক অপশন সি দিয়েছে জুইজ্ঞান অপশন ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কারাডাস হচ্ছে কিন্তু অপশন সি অর্থাৎ জুইজ্ঞান বায়ু প্রবাহের ক্ষয়কার্য ফলে শ্রেষ্ঠ ভূমিরূপ হচ্ছে জুইজ্ঞান আর এই যে সার্ক সেটা কি হয় সেটা আপনার হিমবাহের ক্ষয়কার্য ফলে সৃষ্টি মনে রাখবেন হিমবাহ হিমবাহের ক্ষয়কার্য ফলে কিন্তু সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে সার্ক আর যে স্ট্র্যাক সেটা হয় আপনার সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্য ফলে সমুদ্র সরি সেটা হচ্ছে স্ট্যাক যেটা এটা কাটা সার হচ্ছে তো কি জুইজ্ঞান আর স্ট্যাক যেটা সেটা হয় সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয় তাহলে স্ট্যাক হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্যের ফলে আর হিমবাহ হচ্ছে সার্ক হচ্ছে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে আর বায়ু ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত সেটা হচ্ছে জুইজ্ঞান মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ভূগর্ভস্থ রাস্তাকে বলে অপশন এ দিয়েছে ফ্লাই ওভার অপশন বি দিয়েছে এক্সপ্রেস ওয়ে অপশন সি দিয়েছে সাবওয়ে অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সকারটা সার হচ্ছে কিন্তু যখন ভূগর্ভস্থ মানে নিচের দিয়ে কথা বলা হচ্ছে মাটির নিচের দিয়ে যে রাস্তা দেয় সেটাকে বলা হয় সাবওয়ে ওকে তো আর উপর দিকে যেটা দেয় সেটা কি বলা হয় ফ্লাই ওভার আমরা সবাই জানি হুম সিম্পল কোয়েশ্চেন নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি অপশান এ দিয়েছে গর্ডিন অস্টিন অপশান বি দিয়েছে মাউন্ট এভারেস্ট অপশান সি দিয়েছে সান্দা কফু অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কারাডাসার হচ্ছে কিন্তু অপশান ডি অর্থাৎ উপরে কোনোটি নয় বলেছে ভারতের সর্বোচ্চ তো মনে রাখবেন ভারতের সর্বোচ্চ হচ্ছে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্গা কাঞ্চনজঙ্গা তো কারাডাসার হচ্ছে কিন্তু উপরে কোনোটি নয় নেক্সট নিম্মুক্ত কোনটি সুস্থায়ী উন্নয়নের জন সঙ্গে সম্পর্কিত অপশান এ দিয়েছে সম্পদ সংরক্ষণ অপশান বি দিয়েছে সম্পদের অপব্যবহার অপশান সি দিয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় বলেছে কোনটি সুস্থায় উন্নয়ন অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত মানে কি যখন সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে মানে সম্পদের সংরক্ষণ হবে তখনই কিন্তু সেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে সম্পদের অপব্যবহার তো হতে পারে না জলবায়ু পরিবর্তন হতে পারে না তো কারণ আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন প্রকার চাষে টাকখাল ব্যবহার করা হয় তো আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য সবাই এটা কোয়েশ্চেন আশা করতাম ইজিলি অপশানে দিয়েছে ব্যাপক কৃষি অপশান বি দিয়েছে নিবিড় কৃষি অপশান সি দিয়েছে ভাগিচা কৃষি অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কারণ আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান ডি অর্থাৎ উপরে কোনোটি নয় তো কোন প্রকার চাষে টাকা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার জুম চাষে জুম চাষে কিন্তু টাকালের ব্যবহার করা হয় মনে রাখবেন জুম চাষে নেক্সট ভারতের সিলিকন মালভূমিতে কোন শিল্প বিস্তার লাভ করেছে তো ভারতের সিলিকন মালভূমি কোন শিল্পে প্রভাব বিস্তার বা লাভ করেছে সেটা হচ্ছে অপশানে দিয়েছে লৌহ ইস্পাত শিল্প অপশান বি দিয়েছে কার্পার প্রধান শিল্প অপশান সি দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সকারটা সার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জন্য কিন্তু ভারতের সিলিকন বিস্তার লাভ করেছে কোনটি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বিপর্যয় অন্তর্ভুক্ত অন্তর্গত অপশানে দিয়েছে ভূমিকম্প জনিত বিপর্যয় অপশান বি দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় জনিত বিপর্যয় অপশান সি দিয়েছে শিল্প জনিত বিপর্যয় অপশান ডি দিয়েছে উপর কোনোটি নয় সে বলছে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বিপর্যয় তো আমরা জানি বিপর্য একটা হয় মনুষ্য শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ম্যানমেড একটা হচ্ছে ন্যাচারেল তো যেগুলি ন্যাচারেল হয় সেটাকে বলা হয় ন্যাচারেল ডিজাস্টার যেগুলি মানুষের 
কাজকর্ম ফলো হয় সেটাকে বলা হয় আপনার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ তো আমি যদি দেখি এখানে ভূমিকম্প সেটা মানুষের না ঘূর্ণিঝড় সেটাও মানুষের কয় কার্যে ফলো হয় না কিন্তু যে শিল্পজনিত বিপর্যয় সেটা কিন্তু মানুষের কাজকর্ম ফলো হয় কারণ আমার কারণ আছে হচ্ছে কিন্তু অপশান সি নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোন ধাতুটি হরপা সভ্যতার লোকেদের নিকট অপরিচিত ছিল অপশান এ দিয়েছে ব্রোঞ্জ অপশান বি দিয়েছে লোহ অপশান সি দিয়েছে তাম্র অপশান ডি দিয়েছে ওপরে কোনোটি নয় সো কার্ডাস হচ্ছে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ লোহ কিন্তু সেই হরপা সভ্যতার লোকেদের কাছে অপরিচিত ছিল ভারতবর্ষে আর্যদের ভাষা কি ছিল অপশান এ দিয়েছে ক্যালটিক অপশান বি দিয়েছে পার্সিয়ান অপশান সি দিয়েছে সংস্কৃত অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো আর্যদের ভাষা ছিল কিন্তু সংস্কৃত মনে রাখবেন সংস্কৃত ত্রিপিটক পবিত্র গ্রন্থ অপশান এ দিয়েছে জৈনদের অপশান বি দিয়েছে বৌদ্ধদের অপশান সি দিয়েছে আজিপিকদের অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো ত্রিপিটক হচ্ছে কাদের পবিত্র গ্রন্থ সেটা হচ্ছে আপনার বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ এবং ত্রিপিটক কোন ভাষায় লেখা সেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে পালি ভাষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপিটক পালি ভাষায় লেখা নেক্সট সরি পালিক লেখে বললাম সেটা হচ্ছে পালি পালি ভাষায় লেখা এবং ত্রিপিটক হচ্ছে বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ অশোক মহামতি অশোক ছিলেন কারণ অপশন এ দিয়েছে তিনি মহান বিজেতা ছিলেন অপশান বি দিয়েছে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অপশান সি দিয়েছে তিনি যুগ তিনি যুগ্ম দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন অপশান ডি উপরে কোনোটি নয় সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ তিনি যুগ্ম দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন কারণ উনি নিজেই সেই কলিঙ্গ যুগদের পর উনি যুগ্ম ত্যাগ করেছিলেন নেক্সট গুপ্ত যুগের আর্যভট্ট ছিলেন একজন মহান অপশান এ দিয়েছে রাজনীতিবিদ অপশান বি দিয়েছে ভাস্কর্য অপশান সি দিয়েছে গণিত শাস্ত্রবিদ অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নেই সকার আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ গণিত শাস্ত্রবিদ গুপ্ত যুগে আর্যভট্ট ছিলেন একজন প্রখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ নেক্সট কোয়েশ্চেন পল্লবদের রাজধানী ছিল অপশান এ দিয়েছে মহাবলীপুরম অপশান বি দিয়েছে চেন্নাপট্টম অপশান সি দিয়েছে কাঞ্চিপুরম অপশান ডি দিয়েছে উপর কোনোটি নয় সো পল্লবদের রাজধানী ছিল অপশান সি কাঞ্চিপুরম নেক্সট ইলতুদমিশের রাজত্বকালে ইলতুদমিশের রাজত্বকালে কে ভারতে আক্রমণ করেছিল অপশান এ দিয়েছে তৈমুরলং অপশান বি দিয়েছে চেঙ্গিসকা অপশান সি দিয়েছে নাদির শাহ অপশান ডি দিয়েছে উপর কেউ নন সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ চেঙ্গিস খা চেঙ্গিস খা তৈম ইলতুজ মিশ্রের রাজত্বকালে কিন্তু ভারত আক্রমণ করেছিল নিচে সুলতানদের মধ্যে কে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সচেষ্ট ছিলেন অপশান এ দিয়েছে বলবন অপশান বি দিয়েছে রাজি অপশান সি দিয়েছে আলাউদ্দিন খলজি অপশান সি দিয়েছে আলাউদ্দিন খলজি অপশান ডি দিয়েছে উপর কোনোটি নয় সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজি উনি রেশনিং ব্যবস্থা কন্ট্রোল করতে কিন্তু সক্ষম ছিলেন এবং এই জন্য উনি ফেমাস নেক্সট বিখ্যাত মুগল স্থাপত্য বুলন দরবাজা অবস্থিত অপশান এ দিয়েছে অপশান এ দিয়েছে আগ্রা দুর্গে অপশান বি দিয়েছে লাল কেল্লায় অপশান সি দিয়েছে ফতেপুর সিক্রিতে অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো বুলন্দরবাজ অবস্থিত কিন্তু সেটা হচ্ছে ফতেপুর সিক্রিতে বুলন্দরবাজ কোথায় ফতেপুর সিক্রিতে কে বানিয়েছে সেটা আকবর আকবর আর আলাইদর বাজা বলে সেটা বলেছে আলাউদ্দিন খলজি নেক্সট কবির তার বিখ্যাত দোহাগুলি কোন ভাষায় লিখেছিলেন অপশান এ দিয়েছে সংস্কৃত অপশান বি দিয়েছে হিন্দি অপশান সি দিয়েছে উর্দু অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ হিন্দি কবির তার দোহাগুলি কোন ভাষায় হিন্দি ভাষায় যেটা হিন্দি সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ নেক্সট আঠারোশো সাতান্ন এর মহাবিদ্রোহের সময় মহাবিদ্রোহের প্রথম স্পুলিং দেখা গিয়েছিল অপশান এ দিয়েছে মিরাটে অপশান বি দিয়েছে ব্যারাকপুর অপশান সি দিয়েছে দিল্লিতে অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নেই সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ ব্যারাকপুরে ব্যারাকপুরে ইজ দ্য কার্ড আনসার নেক্সট চম্পারণের জেলায় গান্ধীজি তার প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল অপশান এ কারখানা শ্রমিকদের জন্য অপশান বি দিন মজুদের জন্য অপশান সি নীল চাষিদের জন্য অপশান ডি উপরে কোনোটি নয় সেটা হচ্ছে 
অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নীল চাষিদের জন্য উনি চম্পারণে অসত্য গ্রা আন্দোলন শুরু করেছে সে এবং সেটা কবে করেছিল সেটা করেছিল উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এটা মনে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ বিহারের চম্পারণে নেক্সট আমরা করব নয়তো মরব গান্ধীজির এই বিখ্যাত স্লোগানটি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আইনমন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারত চার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত উপরে কোনোটি নয় সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ ভারত চার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আমরা করব অথবা মরব কারেঙ্গে মরেঙ্গে আর এই যে আইনমন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেটা হচ্ছে লবণ আইন মনে রাখবেন লবণ লবণের লবণ লবণ আইন লবণের যে আইন বঙ্গ আইন সেটা কোন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সেটা হচ্ছে আপনার আইনমন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নেক্সট ভারতে কোথায় আছে তিন বাহিনী তেরেঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিল অপশান এ দিয়েছে গুয়াহাটি অপশান বি দিয়েছে শিলং অপশান সি দিয়েছে কোহিমা অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ কোহিমা তো নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে আজাদিন বাহিনী তেরঙ্গা উত্তোলন করেছে কোথায় সেটা হচ্ছে নাগাল্যান্ডে নেক্সট কের পূজা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অপশান এ দিয়েছে মণিপুরের উপজাতিদের অপশান বি দিয়েছে মিজোরামের উপজাতিদের অপশান সি দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতিদের অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কেয়ার পূজা হচ্ছে কিন্তু ত্রিপুরা উপজাতিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব যে ব্যবস্থায় গৃহের সমস্ত কাজ নারীরা করে থাকেন তাকে বলা হয় অপশান এ দিয়েছে অপশান এ দিয়েছে দিয়েছে শ্রম বিভাজন অপশান বি দিয়েছে লিঙ্গগত বৈষম্য অপশান সি দিয়েছে লিঙ্গগত শ্রম বিভাজন অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ লিঙ্গগত শ্রম বিভাজন এটাকে বলা হয় লিঙ্গগত শ্রম বিভাজন নেক্সট ম্যান ইজ বাই ন্যাচারের ন্যাচার এ সোশিয়াল অ্যানিম্যাল উক্তিটি কার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অপশান এ দিয়েছে ফ্লাইটো অপশান বি দিয়েছে আগস্ট কুদ অপশান সি দিয়েছে হার্বার্ট স্পেন্সার অপশান ডি দিয়েছে উপরে কেউ নন সো কার্ড আসার হচ্ছে কিন্তু অপশান ডি অর্থাৎ উপরে কেউ নন সো এই কথাটি কে বলেছিলেন ম্যান ইজ বাই ন্যাচার এ সোশিয়াল অ্যানিম্যাল কথাটি বলেছিলেন এরিস্টটল মনে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ এরিস্টটল ওকে এরিস্টটল কথাটি বলেছিলেন নেক্সট ভারতের সংবিধানে খসড়া কমিটির কাছে সংবিধানের প্রস্তাবনা কে উত্থাপন করেছিলেন বলেছে সংবিধানের প্রস্তাবনা কে উত্থাপন করেছিলেন অপশান এ দিয়েছে ডক্টর বি আর আম্বেদকর অপশান বি দিয়েছে কে এম মুন্সি অপশান সি দিয়েছে জহরলাল নেহরু অপশান ডি দিয়েছে উপরে কেউ না সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ জহরলাল নেহরু তো সংবিধান প্রস্তাবনা কে উত্থাপন করেছিলেন জহরলাল নেহরু নেক্সট কোয়েশ্চেন জাতীয় মহিলা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অপশান এ দিয়েছে উনিশশো সালে অপশান বি দিয়েছে উনিশশো সালে অপশান সি দিয়েছে উনিশশো সালে অপশান ডি দিয়েছে উনিশশো সালে সো জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে কবে সেটা হয়েছিল একত্রিশে জানুয়ারি একত্রিশে জানুয়ারি মনে রাখবেন ডেটটা আসতে পারে একজামে ওকে উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে একত্রিশে জানুয়ারি মহিলা কমিশন গঠিত হয়েছিল জাতীয় মহিলা কমিশন এবং প্রথম যে মহিলা কমিশনার ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে জয়ন্তী পাটনায়ক আমি লিখে দিচ্ছি জয়ন্তী এন টি আই জয়ন্তী পাটনায়ক নামটা মনে রাখবেন পাটনায়ক ওকে জয়ন্তী পাটনায়ক হচ্ছে প্রথম মহিলা জাতীয় কমিশন নেক্সট কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট দায়িত্বশীল থাকে অপশান এ দিয়েছে পার্লামেন্টের কাছে অপশান বি দিয়েছে লোকসভার কাছে অপশান সি দিয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে অপশান ডি দিয়েছে উপরের কোনোটি নয় সো কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কার কাছে দায়িত্বশীল থাকে সেটা হচ্ছে লোকসভার কাছে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে নেক্সট কোয়েশন রাজ্যপালের মৃত্যু পদত্যাগ অথবা অপসারণ ঘটলে কে রাজ্যপালের দায়িত্ব পালন করবেন অপশান এ দিয়েছে মুখ্য সচিব অপশান বি দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপশান সি দিয়েছে বিধানসভার অধ্যক্ষ অপশান ডি দিয়েছে উপরের কেউ নন সো কারেন্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠিক রাজ্যপালের যখন মৃত্যু ঘটলে ওই সময় দায়িত্ব পালন করবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কারণ রাজ্যপালের মৃত্যু হলে কোনো দুর্ঘটনা কারণে হতে পারে তো একদিনে আর দুদিনে তো রাজ্যপাল অ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাবেন না তো ওই সময় দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠিক তদ্রুপ যদি আমাদের প্রেসিডেন্টের কোনো কারণে পদ শূন্য হয় তখন কিন্তু প্রেসিডেন্টের যে দায়িত্ব সেটা কে পালন করবে সেটা করবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মনে রাখবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
নেক্সট কোয়েশ্চেন ষষ্ঠ তপশিল অনুসারে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আছে এক আগস্ট উনিশশো সরি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অপশান বি বলছে তেইশ আগস্ট উনিশশো অপশান সি বলছে এক জুলাই উনিশশো পঁচাশি অপশান ডি বলছে উপর কোনো টিনে সো কার্ড আসলে হচ্ছে কিন্তু তেইশ আগস্ট উনিশশো চৌরাশি সো ত্রিপুরা তফসিল জাতি এবং অর্থাৎ যে লোকাল সেল গভর্নমেন্ট রয়েছে ওইটা সম্পর্কে একদম ডিটেলসে ক্লাস রয়েছে এবং পিডিএফও দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন আপনারা চাইলে সেটা প্লেলিস্ট থেকে দেখতে পারেন সো নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ আর্টিকেল ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এবং এইটিনে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ভিত্তি হলো অপশান এ দিয়েছে সমতার নীতি অপশান বি দিয়েছে মর্যাদার নীতি অপশান সি দিয়েছে মানবতার নীতি অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনার সমতার নীতি সমতার নীতি এখানে বর্ণিত হয়েছে নেক্সট সংবিধান সম্মত পন্থায় ভারতের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল অপশান এ দিয়েছে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো অপশান বি দিয়েছে পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো অপশান সি দিয়েছে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো অপশান ডি দিয়েছে পনেরোই আগস্ট উনিশশো সো সংবিধানের সংবিধান সমত পন্থায় ভারতের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশের পঁচিশে জানুয়ারি পঁচিশে জানুয়ারি এবং প্রথম যে নির্বাচন কমিশন আছে উনি ছিলেন সুকুমার সেন সুকুমার সেন তো এই সম্পর্কে অলরেডি ক্লাস রয়েছে প্লে লিস্টে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন ডিটেলসে ক্লাস রয়েছে হ্যাঁ ওইখানে সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল লাইফ বলে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে যেখানে প্রায় পনেরো বিশটা ক্লাস রয়েছে এগুলি যদি দেখেন তাহলে আপনাদের এগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ ইলেকশন কমিশন সম্পর্কে কোনো ডিটেলসে ক্লাস রয়েছে নেক্সট ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এন ও টি এ বলতে বোঝায় অপশান এ দিয়েছে নান অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোর্ড অপশান বি দিয়েছে ন্যাশনাল অবলিগেশন টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোর্ড অপশান সি দিয়েছে নান অফ দ্য অ্যাভ বোর্ড অপশান ডি দিয়েছে উপরের সব কোটি সো এন ও টি এ বলতে বোঝে সেটা হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাভ বোর্ড অপশান সি ইজ দ্য কার্ড অ্যান্সার নেক্সট রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড নাইন কার্যকরী হয় অপশান এ দিয়েছে এক এপ্রিল দুই হাজার অপশান বি দিয়েছে এক এপ্রিল দুই অপশান সি দিয়েছে এক এপ্রিল দুই অপশান ডি দিয়েছে উপরে কোনোটি নয় সো ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন টু অ্যাক্ট কার্যকরী হয়েছিল ফার্স্ট এপ্রিল টু এ ফার্স্ট এপ্রিল টু মনে রাখবেন কয়েকবার কোয়েশনটা এসেছে অ্যামেন্ড্রো রাগায়ের সম্পূর্ণ রূপটি হল অপশান এ দিয়েছে অপশান এ দিয়েছে মহারাণি গঙ্গুবাই ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট অপশান বি দিয়েছে মহাদেবী গঙ্গুবাই ন্যাশনাল রুরাল ডেভেল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট অপশান সি দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অ্যাক্ট অ্যান্ড অপশান ডি দিয়েছে উপরের কোনোটি নয় সো এম এন ড্রাইগার ফুল ফর্ম হচ্ছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অর্থাৎ এটা কার্ড আসার হচ্ছে কিন্তু অপশান ডি অর্থাৎ উপরের কোনোটি নয় সো অ্যাকচুয়াল কার্ড আসার হচ্ছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট তো এখানে লেখা আছে জেনারেশন অ্যাক্ট জেনারেশন অ্যাক্ট না সেটা হচ্ছে আপনার গ্যারান্টি অ্যাক্ট কারেক্ট অ্যান্সার তো এই কারণে আমার আনসার হচ্ছে কিন্তু এখানে অপশান ডি অর্থাৎ উপরে কোনোটি নয় এবং বলে রাখি যেটা আমরা রেগা বলি এম এন রেগা রেগা বলি আমরা রেগার কাজ সেটা শুরু হয়েছিল কিন্তু দুই হাজার পাঁচে এটা শুরু হয়েছিল এবং সেটা প্রথম ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল টু থাউজেন্ড সিক্সে টু থাউজেন্ড সিক্সে কোথায় কোন রাজ্যে সেটা হয়েছিল আপনার অন্ধ্রপ্রদেশে অন্ধ্রপ্রদেশে মনে রাখবেন অন্ধ্রপ্রদেশে নেক্সট ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিস অর্থাৎ এন সি এম গঠিত হয়েছিল অপশান এ দিয়েছে সতেরো মে উনিশশো অপশান বি সতেরো মে উনিশশো আটানব্বই অপশান সি সতেরোই জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ অপশান ডি উপরে কোনোটি নয় সো কার্ড আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান এ অর্থাৎ সতেরো মে উনিশশো ভারতের রাষ্ট্রপতি যে তিন প্রকারের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার অধিকারী সেগুলি হলো অপশান এ দিয়েছে জাতীয় জরুরি অবস্থা রাজনৈতিক জরুরি অবস্থা এবং অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা অপশান বি দিয়েছে জাতীয় জরুরি অবস্থা সংস্কৃতি জরুরি অবস্থা অপশান 
एंड अर्थनैतिक जरूर अवस्था अपशन सी दिए जतियों जरूर अवस्था राज्य स्तर जरूर अवस्था अर्थात जेटा राष्ट्रपति शासन बोली और हे अर्थनैतिक जरूर अवस्था एंड अपशन डी दिए को नई सो कार्ट आंसर हम क्योंकि अपशन सी अर्थात जतियों जरूर अवस्था राज्य स्तर राज्य स्तर जरूर अवस्था और अर्थनैतिक जरूर अवस्था नेक्स्ट सीज एसई जेड एर सम्पूर्ण रूपटी पूर्ण रूपटी हलो अपन ए दिए स्पेशल एडुकेशनल जिल अपन बी दिए स्पेशल इकोनमिक जो अपन सी दिए स्पिरिचुअल एडुकेशन जो अपन डी दिए स्पेशल इकोनमिक जो सो कार्ट आंसर हम अपन डी अर्थात स्पेशल इकोनमिक जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है समाज विद्या अंतर्भुक्त हलो अपन ए दिए कला विभाग के अपशन बी दिए विज्ञान विभाग के अपशन सी दिए समाज विज्ञान विभाग के अपशन डी दिए ऊपर को नोट नए सो समाज विद्या अंतर्भुक्त हलो से समाज विज्ञान विभाग के अपशन सी इज द कार्ट आंसार नेक्स्ट विद्यालय हल एम एक समबाय समाज जैसे सकल सहयोगित माध्यम आदान प्रदान अभिज्ञता लाभ कर एक कथा अपशन ए दिए जन डिज अपन बी दिए डब्ल्यू एच रिवार्ड अपशन सी दिए जे वि सीआर्स अपशन डी दिए नान अब दब सो कार्ट आंसर हम डब्ल्यू एच रिवान द फुल फर्म अफ एस सीआर टी अपने दिए स्टेट काउंसिल फर दुकेशनल रिसार्च एंड ट्रेनिंग अपशन बी दिए सैंटिफिक एडुकेशनल रिसार्च एंड ट्रेनिंग अपशन सी दिए सिनियर काउंसिल फर एडुकेशनल रिसार्च एंड ट्रेनिंग अपशन डी दिए नान अब देव सो कार्ट आंसर हम अपशन ए अर्थात स्टेट काउंसिल फर एडुकेशनल रिसार्च एंड ट्रेनिंग तो एन सी आर टी एस सी आर टी एन सी टी फुल फर्मगुल अपना मना रखबें क्वेश्चन क्योंकि चले आसे नेक्स्ट समाज विद्यार पाठ प्रदान जो दरकार अपशन ए दिए उपस्थापन अपशन बी दिए सम्प्रसारण अपशन सी दिए एभिउय अपशन डी दिए ऊपर को नोट नए सो कार्ट आंसर हम क्योंकि अपशन सी अर्थात एभिउय समाज विद्या शिक्षार फल हल अपन ए दिए प्रासंगिक जान परिसर बृद्धि अपशन बी ज्ञान काठामो बृद्धि अपशन सी एभिउय अपशन डी ऊपर को नोट नई सो समाज विज्ञान समाज विद्या शिक्षार फल हलो हे प्रासंगिक जाना परिसर बृद्धि है और तरह संगी है नलेज स्ट्राक्चार और ग्रोथ है अर्थात ए भि उब कार्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन समाज विद्या शिक्षक प्रधान क्ज हलो अपन ए तथ्य बंटन अपशन बी ज्ञान अर्जुन सहायक हवा अपन सी सामाजिक समस्या समूह विश्लेषण कर अपशन सी एंड अपशन डी ऊपर सब कटे तो भलोक अपशनगुल पढ़ले बुझते ये सबग क्योंकि समाज विद्या शिक्षक क्ज नेक्स्ट समाज विद्य प्रदर्शन सहाज्य बोझानो है कि भाव अपन ए करा उचित अपशन बी करा उचित नय अपन सी एभि उभय अपशन डी ऊपर को नोटी नय सो कार्ड आंसर हम क्यों अपशन सी अर्थात एभि उभय नेक्स्ट समाज विद्यार पड़ुआरा एक क्षेत्र समीक्षा थे शेखे अपशन ए गठनार वास्तविकता अपशन बी तथ्य संग्रह पद्धतिगुल तथ्य विश्लेषण उपसंहार एंड अपशन सी मानसिक सामाजिक आचरण धारा एंड अपशन डी ऊपर सब कटी सो कार्ड आंसर हम क्यों अपर सब कटी अपशन डी इज द कार्ड आंसर निम्नलिखित बक्तव्यगल कौनटी भूल अपशन ए दिए समाज विज्ञान साम्य स्वाधीनता न्याय विचार इत्यादि मूल्यबोधगुली के उत्साहित करशन बी समाज विज्ञान समाज विभिन्न दिक्कत अंतर्भुक्त कर आलोचना करशन सी समाज विज्ञान विज्ञान समत अनुसंधान पद्धति व्यवहार करते अपशन डी समाज विज्ञान मानुष और तरह जीवन विषय चर्चा कर सो कार्ड आंसर हे क्यों से कौनटी भूल तो देखें अपशन सी अर्थात समाज विज्ञान विज्ञान समत अनुसंधान पद्धति व्यवहार करते पर कार्ड आंसर नेक्स्ट श्रेणी कक्षे समाज विज्ञान विषय की पाठदान जो आवश्यक अपशन ए दिए उद्भवन क्षमता जुक्त शिक्षक अपशन बी शिक्षण संचालन अपशन सी छात्र सक्रिय अंश ग्रहण अपशन डी ऊपर सब कटी सो कार्ड आंसर हम क्यों ऊपर सब कटी नेक्स्ट समाज विज्ञान शिक्षण अनेक बस जीवंत होते 
অপশন এ দিয়েছে বাস্তব জীবনে উদাহরণ প্রধান এবং সে বিষয়ে আলোচনা মাধ্যমে অপশন বি বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অপশন সি নিয়মিত পরীক্ষার গ্রহণের মাধ্যমে অপশন ডি শ্রেণীকক্ষে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার মাধ্যমে সকালটা হচ্ছে কিন্তু অপশন এ অর্থাৎ বাস্তব জীবনে উদাহরণ প্রধান এবং সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে অপশন এ ইজ দ্য কার্ট অ্যান্সার একজন শিক্ষার্থীর অকৃত কার্যতা নির্দেশ করে যে অপশন এ দিয়েছে ছাত্রটি অমনোযোগী অপশন বি দিয়েছে ছাত্রটি গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন অপশন সি দিয়েছে ছাত্রটির পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া উচিত অপশন ডি উপরে কোনোটি নয় সো কার্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশন ডি অর্থাৎ এগুলি কোনোটি নয় অপশন ডি ইজ দ্য কার্ট আনসার সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা উচিত নয় অপশন এ দিয়েছে শিক্ষক সবসময় নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন অপশন বি বলেছে শিক্ষক যত শিক্ষণ অর্থাৎ কোলাবরেশন লার্নিং পদ্ধতি গ্রহণ করবেন অপশন সি দিয়েছে শিক্ষক ছাত্রদের উপর উত্তর প্রধানে উৎসাহ দেবেন অপশন ডি দিয়েছে শিক্ষক বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন সো কার্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু বলেছে কোনটি নয় উচিত নয় সো কার্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশন এ অর্থাৎ শিক্ষক সবসময় নিজেই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দেবেন এটা উচিত নয় সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো অপশন এ দিয়েছে ছাত্র ছাত্রীকে উত্তীর্ণ করা অপশন বি বলেছে ছাত্র ছাত্রীদের চিন্তা শক্তি গড়ে তোলা অপশন সি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা অপশন ডি ছাত্র ছাত্রীদের ভালো নোট দেওয়া তো কার্ড আসার হচ্ছে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের চিন্তা শক্তি গড়ে তোলা বা চিন্তা শক্তি গড়ে তোলা অপশন বি ইজ দ্য কার্ড আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি নির্মলিখিত কুর নীতিটির উপর প্রতিষ্ঠিত অপশন এ দিয়েছে বাইরের পরীক্ষক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের ক্ষমতা সম্পর্কে অধিক ওয়াকে ওয়াকেবল অপশান বি বলেছে ছাত্র ছাত্রীদের যে কোনো মূল্যে ভালো গ্রেড পাওয়া উচিত অপশান সি বলেছে বাইরের পরীক্ষক গ্রহণকারী ব্যবস্থা চেয়ে বিদ্যালয় অনেক বেশি দক্ষ অপশান ডি বলেছে উপরে কোনোটি নয় বলেছে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন অর্থাৎ স্কুল বেস অ্যাসেসমেন্ট নীতিটি প্রতিষ্ঠিত অপশন এ হচ্ছে অপশন এ হচ্ছে কারাট আনসার অর্থাৎ বাইরের পরীক্ষক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে অধিক ওয়াকেবল সো স্কুল বেস অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্টের ওপরে কিন্তু অলরেডি আমার ক্লাস রয়েছে সিটিভিতে আপনারা চাইলে সেগুলিকে দেখতে পারেন সোই ছিল টু থাউজেন্ড কোশ্চেন সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং মধ্যে মধ্যে শেয়ার করবেন সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং